Habíamos hablado de conexiones empernadas, hemos visto toda la literatura, toda la parte teórica, conceptual, ecuaciones de cálculo inclusive, explicaciones, el tema de los agujeros, hemos visto las dimensiones principales, cómo se las denomina, eh, cómo se las mide, también hemos visto acerca de los espaciamientos mínimos y espaciamientos máximos, y separaciones mínimas y separaciones máximas entre eh, perno y perno y entre perno y borde. Asimismo, hemos hablado acerca de las conexiones tipo aplastamiento y tipo fricción, o tipo, como se conoce ahora, deslizamiento crítico, ¿sí? Bien, en base a todo esto, vamos a conocer hacer unas cuantas aplicaciones prácticas. Por un segundito, me están llamando tocando la puerta. Bien, ahora sí. Van a disculpar, me estaban buscando la puerta un cachito. Bien. En base a todo esto voy a abrir esta hojita y vamos a poner lo importante que ahora tenemos que ir revisando, ¿ya? Entonces van a, me van a decir si pueden ver mi, mi pizarra, por favor. Vamos a hablar de las conexiones empernadas. En acero, obviamente. Y habíamos hablado acerca de, eh, primordialmente, las conexiones tipo aplastamiento. Y las tipos de aplastamiento tenemos que verificar básicamente dos estados límites fundamentales en cuanto a este, este tipo de falla. Uno será referido al aplastamiento propiamente dicho. Esta falla de aplastamiento tiende a, entre comillas, es la serencia de los agujeros. Y el segundo tipo de falla el estado límite que hay que verificar se llama el desgarre de borde o el desgarre de la plancha o de la placa y esto se llama, esto se ha referido a la ruptura de la placa de apoyo. Esto de manera gráfica, habíamos explicado viendo los estados límites que habíamos revisado con ustedes, básicamente aquí tenemos eh, la falla por desgarre y aquí tenemos la falla por aplastamiento, que mejor lo he explicado está en esta hojita, en esta lámina, donde decíamos que esta falla de aplastamiento como tal tendría que ser una falla en la cual eh, el agujero tiende a ovalarse, tiende a agrandarse. Obviamente no es un modelo perfecto, pero el, el agujero que inicialmente era circular, si es un estándar, un sobre tamaño, tiende a alargarse. Entonces, el mental, la plancha eh, que está contra el perno, tiende a arrugarse o tiende a, a cortarse. Se puede ver en un ensayo. Y el otro tipo de falla es de desgarre, que es prácticamente la ruptura del metal. ¿no? Obviamente la falla que les he explicado, una falla inclinada, la, como se, la que se ve en el laboratorio, pero para fines de cálculo una norma, nos da una proyección horizontal tomando en cuenta este ángulo que les acabo de mostrar. Todo con la finalidad de hacer que sea el cálculo más sencillo para manejar con dimensiones horizontales y no manejar con dimensiones inclinadas. Simplemente es eso en cuanto a el desgarre y al aplastamiento. Vamos a ver la norma rápidamente. En la norma, en la especificación, vamos a ir al capítulo J, que es el capítulo de conexiones. El capítulo J, que está en Design of Connections. Entramos al capítulo y vamos a darnos cuenta que hay unas provisiones generales y posteriormente comienza J2 que son soldaduras y J3 que son los pernos y las partes roscadas o partes eh, de conexión impernada. Ahí vamos a entrar directamente. Antes un poquito bueno, veamos lo que dice provisiones generales. ¿sí? Y habla básicamente de las bases de diseño y que la capacidad en, en conexiones le vamos a llamar Phi sub Rn. ¿Ya? ¿Por qué Fi sub Rn? ¿Por qué no podríamos hablar de la carga P de tensión o carga P de compresión, la carga F de flexión? De manera general se habla de una resistencia de la conexión, Fi sub Rn. Hablemos de esa resistencia como la resistencia total. Hablemos de, una, de estados límites particulares. Eh, hemos de trabajar con un valor R minúscula, por ejemplo, al encontrar la capacidad de corte de un perno. ¿ya? Eso vamos a hacer los ejercicios y se van a dar cuenta y obviamente va a ser algo muy coherente. ¿Ya? En cuanto a las provisiones, por ejemplo, de las conexiones y detalles, todo está dado en el capítulo B de la misma especificación. 
Luego una definición de, de conexiones simples, eh, que decíamos son aquellas que pasa la carga a través del centroide de la conexión. Eh, y posteriormente ya habla de conexiones de momento, que también vamos a ver posteriormente eso cuando veamos conexiones ya de edificaciones. Eh, y luego vámonos al directamente ya al J3 para comenzar a nuestra, nuestro capítulo de, de pernos. Lo que les quería mostrar era justamente las conexiones tipo apastamiento. Bien. Vamos a ir a, específicamente a la parte de la norma, en la J310, y habla de eh, agujeros empernados, dice tipo aplastamiento, que es bearing and there out strength. Bearing es referido a la, a la carga de aplastamiento y there out al desgarramiento. Son los términos que se manejan de esa manera. En cuanto al factor fin de minoración para este estado límite, será siempre un valor de 0.75 para todos los casos. Y eh, para casos específicos, por ejemplo, inciso A, para agujeros estándar ¿sí? o sobre tamaños, nos da una expresión de cálculo para el aplastamiento dada como una resistencia vinculada o referida al diámetro del conector, por el espesor del conector, por la resistencia del material, en este caso de la plancha, obviamente, ¿no? Y el coeficiente 2.4, que es un coeficiente que ha sido calibrado para, uh, en este caso, demostrar la resistencia de eh, una conexión tipo aplastamiento. Este 2.4 está calibrado eh, tomando en cuenta que la deformación excesiva eh, en un agujero puede ser perjudicial ante cargas de servicios y cargas de trabajo. Si no es importante esa deformación, inclusive una norma nos permite utilizar el valor de 3. Para todos los cálculos utilizaremos siempre esta previsión debido a que para estructuras convencionales, como pueden ser en este caso cubiertas de techo u otras, es importante darle más seguridad, darle, darle mayor, mayor certeza. Solamente en el caso de que tenga, yo les indique o que tengamos un ejercicio o un pro ejercicio o un examen que nos diga que la deformación no es importante en estado de servicio, recién ahí utilizaremos tres. En desgarramiento o desgarre, Utilizamos la otra expresión. Si se dan cuenta, la es muy similar a la otra expresión. Tenemos una distancia, tenemos el espesor de la plancha y el esfuerzo a compresión del material. Aquí tenemos una distancia, el espesor y el esfuerzo. La diferencia está en el coeficiente, que no es 2.4, ahora es 1.20, referido obviamente a lo que sería la falla por desgarre, esa línea que les decía inclinada, que para convertirla en horizontal la han calibrado como 1.20. Y aquí ya no entra pues en la falla eh, referida al diámetro del conector, sino que entra una distancia llamada L sub C. L sub C es la distancia libre que existe entre bordes de agujeros o entre borde y extremo de una barra. Vamos a revisar este valor. Entrando con la diapositiva, vamos a revisar que hemos visto las distancias mínimas, distancias máximas, ¿se acuerdan? Y una nomenclatura que hemos trabajado al respecto. Bien, pues aquí vamos a verificar que a la hora de definir las distancias, hemos trabajado con, con la distancia L sub E, ¿se acuerdan? Que estaba referida al centro borde y S como la distancia de centro a centro. L sub E para los cálculos en aplastamiento, en este caso en desgarre, estará referida, por ejemplo, entre estos dos elementos, a la distancia entre este borde y este borde. Aquí le voy a llamar L sub E, si quieres, C. Hacemos referencia a pernos centrales y, por ejemplo, a la distancia entre este, este borde y este otro borde, como la distancia perdón, L sub C de borde. Este me equivoco, acá es L sub C, no es L sub B. L sub B central le voy a llamar. Es L sub C Central es el sub de borde. Si la nomenclatura no, no, no la manejas, pues poner el sub C1, sub C2, le lees que entiendes, que es la distancia libre que existe, sobre la cual vamos a trabajar en, la plaza, en el desgarramiento que existe o que puede existir en una falla. ¿Ya? Bien. Igualmente, la primera expresión está referida cuando la deformación en estado de servicio del agujero es importante y cuando no es importante, este valor crece a 1.50. ¿Sí? Este sería el caso que vamos a trabajar. Y el caso B. Trabaja de agujeros con rendura larga, con, con fuerza perpendicular a la, a la, a la dirección de la, de la rendura, 
Y el caso C sería para, en este caso, conexiones de tuberías, que tampoco vamos a ver. Vamos a ver simplemente el caso más estandarizado, que sería pernos comunes, estándares o con sobretamaño, ¿ya? Esto que vamos a trabajar. Estas serían las fallas de aplastamiento y desgarre, desgarre, que ambas, pues repito, se ven dentro del estado límite tipo aplastamiento. Esa es la, la, la ecuación, que, las cosas que tenemos que verificar. ¿De acuerdo? A esto que hemos trabajado, obviamente... Hay que sumarle a esto, hay que sumarle los tipos de falla que ya conocemos, que sería, por ejemplo, la serencia del área bruta, la ruptura del área neta efectiva, el bloque de cortante y adicionalmente un tipo de falla más que le voy a poner con color rojo, que sería el corte en los P. Y vamos a colocar la nomenclatura, corte en perro. Aquí ponemos más la, la nomenclatura. El bloque de corte. Bloque de cortante. La fractura de la araneta. Efectiva. Y esto que no es una falla de conexión, pero hay que verificar siempre que sería la serencia de la área gruesa. Así vamos a trabajar las conexiones tipo aplastamiento. De todos los estados de límites que están acá, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a encontrar la menor resistencia. Entonces, lo que uno va a hacer, o como tiene que hacer usualmente en estos ejercicios, básicamente es encontrar, por ejemplo, de acá, una, es una resistencia que le voy a llamar sub 1, de acá una resistencia sub 2, una resistencia sub 3, una resistencia sub 4, una resistencia sub 5 y la capacidad de la conexión tipo aplastamiento será pues el mínimo de todos los estados límites, tal como estoy colocando acá con esa fórmula muy lógica, ¿verdad? Siempre en resistencias elegimos la menor capacidad, la menor resistencia, eso tenemos que tomar en cuenta ¿cierto? bien, dicho esto vamos a trabajar entonces con un par de ejemplos ¿ya? primeramente aquí tengo una de esas diapositivas interesantes aquí tengo una, un pequeño ejercicio y tenemos acá un doble ángulo un doble ángulo en el cual tenemos eh, la tarea de diseñar la conexión ¿ya? de entrada con un diseño vamos a meter interesante, vamos a Atado un poquito, pero va a ser interesante para sacar conclusiones, ¿ya? Voy a sacarme un screenshot. Denme un segundito, por favor. Ahí está. Bien, vamos a compartir otra vez pantalla. Muy bien. Listo. Ya está. Entonces, eh, en este ejercicio, número uno, que es de diseño, vamos a ir marcando lo importante. Ya. Dice, diseñar la conexión de abajo para que se desarrolle la resistencia total de doble angular, dice. Doble angular. Utilizando dos líneas de pernos de 3 cuartos de pulgada de diámetro. Y calidad A325N. Esto ya conocemos qué es, ¿verdad? En la siguiente conexión tipo aplastamiento. Ya. El perfil es doble angular 2 por 6 por 3 octavos de acero A36. Aquí les dan una, una muestra. Es un elemento que está a tensión, a, a tracción. Está empalmado con un, eh, una placa de neón, una gas plate de media pulgada igual de 36. Y obviamente eh, ya de diseñado este doble angular, en eh, lo que se nos pide es encontrar la conexión más adecuada para que desarrolle la resistencia total. Déjenme poner otro colorcito. Importante es entender. O sea, 
PU no lo tenemos, no es dato. Sin embargo, el PU vamos a igualar a la máxima capacidad que tiene el nodo angular y lo que queremos es encontrar, pues, este, es hacerlo de conectores. ¿Ya? Por, de, ya, por default nos dan dos líneas, ¿no? Dos líneas de conectores de tres cuartos. Y un poco el diseño aquí está un poquito ya forzado, digamos. ¿Ya? Bien. Primeramente, lo que voy a hacer es colocar los datos. ¿Sí? Entonces, coloquemos los datos de este ejercicio. Tenemos primeramente, como dato, que el acero a todos los elementos es un A36. 36 KSI y tenemos un esfuerzo máximo, atención, de 58 KSI. Eh, en cuanto al doble angular, tenemos un doble angular de 6 por 4 por 3 octavos, ¿ya? Y la gasset plate es de media pulgada de espesor, ¿ya? El ancho no es un dato aquí necesario. Luego tenemos eh, que los pernos son de calidad A325N, ¿Qué quiere el N, se acuerdan? Rosca incluida en el área de corte. Y además, además, el diámetro de los pernos son de 3 cuartos de pulgada. Hay dos líneas de pernos paralelos a la carga en tensión. ¿sí? Eh, ¿Qué más? Eh, la separación entre angulares. La separación entre dos L es media pulgada, como aquí dice esta nuestra imagen. ¿Ves? La separación. Listo. Son los datos que tenemos que tomar en cuenta para este ejercicio. ¿Ya? Bien. Como siempre, en el orden, vamos a ir haciéndolo, en la resolución, será 1 más 2, pondremos acá la demanda, Vale decir, la solicitación. Y para la demanda, en este ejercicio, PU no es dato. Se tomará la máxima capacidad del doble angular, como indica la pregunta. Buen enuncia, ¿verdad? Como aquí dice, tal cual, ¿verdad? Listo. Pues para esto ya vamos a ir trabajando y vamos a encontrar este valor de P. Entonces, pagámosle acá 3 capacidad del doble angular, así le voy a colocar. Entonces, primer estado límite que vamos a revisar, ponemos con color blanco, inciso o 3.1, o si quieres, se dice el de aeropuerto, ¿verdad? Listo. ¿Qué expresión tenemos que verificar? En este caso, que esta capacidad es 0.9 de esfuerzo de excedencia por el área gruesa, ¿verdad? No tenemos el área gruesa, hay que investigar cuánto, cuánto vale. Para esto, eh, vamos a entrar al catálogo. Aquí volvemos a la base de datos. Aquí estamos. Y voy a entrar a los angulares. A los angulares, a los dos L. Simplemente. Borramos los breves y vamos ahí. Entonces, el nombre angular, el que me interesa a mí, y voy a mostrar todo esto que... Me he ido muy atrás, ahora sí. Me interesa el doble angular eh, 6 por 4 por 3 octavos. Bien, vamos a buscar. Está por acá en orden. Aquí si se dan cuenta, primero están los angulares de lados iguales. A un principio. Acabo todo esto y recién aparecen los de, angulares de alas desiguales. Así vamos a ir buscando entonces. 6 por 4, 6 por 4. Aquí estamos por... Eh, 3 octavos. Aquí está. 6 por 4. No, no 6 por 4. Aquí. 5 octavos. A ver, 6 por 4 por 3 octavos. 
Aquí está. Fíjense, aquí tenemos dos opciones. Aquí hay dos opciones. Voy a marcar con amarillo las dos, ¿ya? Tenemos 6 por 4 por 3 octavos. Aquí también. Solo que adicionalmente aquí hay un número que dice 3 octavos. Y LLBB. Aquí 3 cuartos. Este último número hace referencia, como saben bien ustedes, a la separación en triangulares. Aquí tenemos un media pulgada. O sea que no podemos poder tomar de las tablas muchos parámetros. Pero sí los necesarios, ¿Verdad? En este caso en particular, el, en el área no tiene influencia la separación en triangulares, sino tiene influencia seguramente en la inercia, en el radio de giro. En este caso el área es la misma, como pueden ver acá, es 3 octavos de pulgada, o sea, no hay diferencia ahí. Es decir, está 7.22 pulgadas cuadradas. Entonces, de catálogo, aquí voy a poner como dato, el área bruta, 7.22 pulgadas cuadradas. Listo, entonces, haciendo cálculos, 9 por 36 por 7.22. Eso me lo calcula, por favor, ya. Segundo estado límite que vamos a revisar va a ser la ruptura de la meta efectiva. La expresión de cálculo la voy a copiar acá. Como todos conocemos, es esta. En cuanto al área efectiva, que es lo único que yo no conozco, yo tengo que decir lo siguiente, que el área efectiva es el coeficiente de retroceso de cortante por el área neta. ¿Ya? Vamos por partes. En cuanto a... Yo sé que los pernos son dos filas y sé que son de tres cuartos. Es un dato que me va a servir para poder calcular. Entonces aquí voy a dibujar un esquemita de este caso. Entonces tenemos... La pestaña del lado angular de esta manera... Tenemos el perfil, dibujamos los conectores, hay puntitos porque no sabemos cuántos van a ser, no no importa en este momento, hay puntitos, y lo que yo sé que son diámetros de los pernos es de 3 cuartos de pulgada, es lo que me importa, y como todo es colineal, aquí tengo la fuerza esta, PU, la falla que va a ser eh, crítica en este caso, una falla perpendicular a la fuerza, ¿verdad? Entonces, lo que yo sé en este caso es que el área neta es igual a un ancho neto por el espesor. Es una manera, manera de calcular, tomando en cuenta cómo se usan planchas, ¿verdad? Simplemente. Una de las maneras es esta. Otra es trabajar con áreas. Tal vez, para no confundirles, como tenemos solo eh, un ala, lo voy a trabajar así, ¿ya? Es decir, el área neta es igual al área gruesa menos el área de los huecos, así, de diseño. Área de los huecos de diseño, ¿cuánto? El diámetro es 3, 3 cuartos, el diámetro del agujero estándar, porque la pregunta no me dice otra cosa, no me dice que son agujeros de sobre tamaño u otros. Entonces, si no dice nada, considero que son agujeros estándar. Simplemente es el tamaño del perno más un octavo de lugar para la ruptura. Factor común 8, tenemos 2, 3, 7 octavos de pulgada. ¿Verdad? Entonces tenemos que 7 octavos de pulgada multiplicado por el espesor de mi, eh, eh, de mi plancha. El espesor es 3 octavos de pulgada. Aquí notaremos el angular para no olvidarnos. Doble angular 6 por 4 por 3 octavos. Aquí notaremos doble angular. 6 por 4 por 3 octavos. ¿Ya? Ahí, sería, ahí tendríamos los 3 octavos del espesor en triangulares. Y este cálculo de área que tengo que multiplicarle. Multiplicarle por 2. Tenemos 2 pernos en la línea de falla. Por eso motivo aquí 2 pernos. Listo. ¿Cuánto sería? Primeramente, el valor de arriba, por favor, ¿cuánto era esto? ¿Cuánto era la, el cálculo de nuestra área? ¿Me pueden ayudar con esto, por favor? Doscientos treinta y tres punto noventa y tres. Gracias, doscientos treinta y tres. 
esto en silencio. Ya. Ahora el área, por favor. Esta área. ¿Estamos con calculadora? Nada. Ingeniero, por ser doble angular, ¿no teníamos que duplicar el espesor? No. ¿Por qué? Yo voy a trabajar con un angular y el último, último, por dos la capacidad voy a trabajar. ¿Sí? Es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 0,656. Listo. Entonces, directamente el área neta, igual el área gruesa que hemos trabajado, donde estamos, 7.22, que le voy a poner, 7.22, menos eh, 0.656. Como todo va a trabajar para no solamente un angular simple, esto lo voy a colocar por 2, perdón, entre 2, esto para un angular ¿Ya? A la neta de un angular, así le ponemos para que no nos confundamos. ¿Cuánto es al día? ¿no? 2.95. 2.95. Muy bien. Y ya está. Vamos a trabajar ahora con el tema del coeficiente 1. Esto y eso lo manejamos muy bien, sabemos cómo se hace. Entonces, para el coeficiente U, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya? Pues solamente para angulares, hemos dicho, usamos o el caso 2 o el caso 8. No hay más. Entonces, primeramente, voy a hacer con el caso 2. Y mira lo que nos sale. Entonces, con el caso 2, hay que acordarnos de que la expresión de cálculo es esta. donde X es el centro de la conexión y L es la longitud de la conexión, ¿verdad? Esos son los, 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 los principales postulados para este tipo de conexiones. En este caso, para nuestro perfil, eh, encontramos el valor de L, vamos a ver acá, en nuestro plano o detalle, que no tenemos separaciones, aquí no tenemos cuánto la separación entre conectores, no existe, ¿ya? Es como no hay, y aquí tengo puntos suspensivos, que pondremos L es incógnita. Saldría, se conoce al acabar el diseño, claro. Acabas el diseño del número de pernos, recién vamos a poder saber cuánto vale L. Entonces, caso 2, no aplico a este momento, no aplico. Vámonos al caso 8. En el caso 8, y lo vamos a leer textual de la especificación, para eso tenemos que ir al capítulo de, al capítulo de la tabla de 3.1. Y en el caso 8, que vale para simple y doble angulares, dice con cuatro o más pernos paralelos a la dirección de la, de la carga o de la fuerza, o vale 0.8, para tres pernos vale 0.6, ¿ya? Ahí estamos con, una, con un problema. Acá, en, nuestro, en nuestra imagen, o tenemos dos, o tenemos cuatro, o seis, u ocho o más, ¿verdad? En este ejercicio dudo mucho que tengamos de entrada solamente dos conectores. Si hubiese dos conectores, no aplicaría el caso 8, aplicaría el caso 2, ¿verdad? Cuatro más, yo creo que sí vamos a tener cuatro más. Ahí tenemos que probar. Entonces, aquí, asumiendo asumiendo más de cuatro, mayor o igual a cuatro pernos, de tres cuartos de pulgada, entonces, u igual 0.80. Es lo que voy a asumir, en este caso. 
Paralelo a la cara. Por favor, su audio, por favor, lo puedes apagar. Aquí está con audio. Gracias. Bien. Con este valor voy a trabajar y luego vamos a verificar, obviamente. ¿ya? Entonces, haciendo el cálculo respectivo a la ruptura, tendríamos que el área efectiva, que el área efectiva es 0.80 multiplicar un angular, obviamente, es 80 por eh, 2.95, que era nuestra área neta de un angular, ¿verdad? ¿Cuánto sería esto? ¿2.36? Ya está. Ahora, la capacidad en ruptura sería... El coeficiente sería el esfuerzo máximo en compresión, FU, multiplicado por el área efectiva, 2.36. ¿Cuánto nos quedaría? Si no mal si mal no he calculado, 102.66 kilolibs. Esto lo haremos con rojito. O sea, similar al otro. 102.66 kilolibs. Listo. Vamos a comparar 102 contra... Contra, contra... 233.93. Si revisamos ambas ecuaciones, y mejor... Cachito de GM... Esto lo voy a cambiar igual, mismo color. Ahora sí, es este, 102.66. Si revisamos estos valores, en ruptura y en excedencia, el valor más grande es el de excedencia, la mayor capacidad. Y la pregunta era clara, decía, se desarrolla la resistencia total de los dobles angulares. Entonces, yo lo que voy a hacer en este momento es lo siguiente, voy a decir la máxima capacidad disponible de los dobles angulares es en la sentencia de la derrota. En este caso la capacidad que da igual a 233,93. Entonces, 233,93. Ah, aquí me faltaba una cosa. Aquí sí faltaba colocar por 2, ¿verdad? Si sí te faltaba. Esto lo moveríamos aquí. Esto era por 2, pues. ¿Y con otro color voy a hacer? Con un color rojito. Por 2. Estos son 2. L, ¿ya? Así. ¿Por dos cuánto sería esto, por favor? ¿Me lo pueden volver a decir? ¿Por dos? 205.32. Gracias. Ahora sí. Igualmente es menor que el valor de excedencia, ¿verdad? Entonces, 233.3 kips. A este valor vamos a apuntar. A que nuestro angular desarrolle toda su capacidad. Es lo que dice la pregunta del ejercicio, ¿Verdad? ¿Por qué estoy eligiendo el mayor, no el menor? Porque la pregunta dice que diseña la conexión para que se desarrolle la máxima resistencia total de los dos angulares. Por ese motivo estoy haciendo eso. Es un, una pregunta bastante, como te puedo decir, no tan práctica, es un poco más de conocimiento. ¿ya? Entonces yo voy a apuntarle a esto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, aplicando el RFD, la filosofía de diseño, que la capacidad es mayor o igual a la demanda. Entonces, en el límite... En el límite igualamos y decimos entonces, pues, PU igualo a 233.93 kips. Listo. A esto vamos a trabajar. Eso es lo que queremos tener de resistencia requerida. Perfecto. Ya definido la demanda y la capacidad a la que queremos apuntar, vámonos al diseño de la conexión. ¿ya? Aquí vamos a ir 4. Diseño de la conexión. 4. 
diseño de conexión. Vamos a ver. Dos puntos. ¿Qué estados límites vamos a verificar? Es una conexión tipo aplastamiento. Podemos ir en orden, haciendo el, el orden lógico que sería, por ejemplo, cortante de los pernos, el mismo aplastamiento o el bloque de cortante. Usualmente por experiencia, yo les digo, aunque el consenso es hacer una planilla Excel o MatCAD es lo mismo, por experiencia yo voy a ir eh, con el corte. Entonces, 4.1 corte en los pernos. Vamos a ver cuánto nos sale el corte en los pernos. ¿ya? Para esto, eh, recordar que para el ejemplo que tenemos ahorita, tenemos... El, el ángulo, uno de los ángulos de esta manera, aquí tenemos el otro ángulo, el separación que tenemos en, de media pulgada, ya, ahí también esto, y la fuerza que queremos absorber o que queremos resistir está dada porque esta plancha que está aquí en el medio ahora sí la plancha que está aquí en el medio tiene otra dimensión que no le hemos definido, pero no importa toda esta plancha que está aquí en el medio de este espesor que tiene esa geometría tiende a jalar a un lado esto tiende a jalar al lado, digamos, de intención, a este, en este sentido, pero y obviamente por reacción, esto ve el lado contrario. Este también es PU, ¿verdad? Entonces, los pernitos que van a estar ubicados precisamente acá, en esta fila y en esta otra fila, a separaciones definidas, aquí tenemos nuestra, nuestra eh, área sección con rusca, van a estar sujetos a un corte. En este caso, el cortante va a ser doble. Una parte se va a querer cortar en este punto y otra en este punto, ¿verdad? Dos partes, dos puntos de corte de nuestro conector. Aquí lo mismo en este otro, que si lo estoy diagramando para que se pueda ver de manera gráfica. Dos áreas de corte tiene nuestro nuestro conector, los planos de corte, aquí y aquí y aquí y aquí, ¿verdad? Así es, así se comporta este, esta conexión. Entonces, como se quiere cortar los pernos, primeramente lo que vamos a hacer es encontrar de manera primaria cuánto aguanta un perno. Entonces, la ecuación de capacidad de corte en la norma es la siguiente, dice, la resistencia, y lo operar así con minúsculas, resistencia nominal de un perno en corte, Simplemente es un coeficiente de minoración, no, haremos nominal sin coeficiente, es un esfuerzo Fn en corte multiplicado por el área del conector. Es la expresión de cálculo que está en la norma. Y el coeficiente phi de minoración vale 0.75 porque es una falla totalmente frágil. Si quieres encontrar esta ecuación en la norma, basta con buscar acá, en el capítulo JJ3, decíamos para los pernos y partes enroscadas, y buscar la capacidad de corte y tensión, o corte o tensión, y está por acá, les voy a presentar este en el, el capítulo, o en la parte J3, 6 de esta, un segundito, acá, J3, 6, ¿sí?, Aquí tenemos la expresión que les he colocado, simplemente que eh, el valor de E está con mayúscula acá, porque se refiere a toda la conexión, y lo que voy a calcular es simplemente de un conector, para luego extrapolar y calcular el número de conectores. ¿Sí? Como pueden ver ahí. Listo, entonces voy a colocar, o calcular en este caso primeramente cuánto es FNB, este valor depende del tipo de perno, en este caso es un A325N, y que el diámetro es de 3 cuartos de pulgada. 
Listo, entonces FNB, de donde lo obtenemos, de la tabla de la norma. ¿Qué tabla? La tabla J32. De la tabla J32, aquí voy a copiármela para que llevarles y ustedes puedan ver. Oiga. La parte que nos importa, ¿no? Que es esta. Aquí voy a llevar a nuestra hojita. Ahí. Y FNB, tenemos dos casos para 325. Uno sería para la rosca no excluida y para la rosca excluida. Hay que entender que esta rosca no excluida se refiere a simplemente a un A325N y esta rosca excluida a un A325X son los códigos que se manejan para entender, ¿no? En tracción no hay diferencia, es 90 y 90 en corte, en corte hay diferencia, en condiciones tipo aplastamiento es 54 y 68. Obviamente decíamos si la rosca está dentro de la, del área de corte, es menos, es menos favorable porque es una zona con menor área, con menor capacidad, ¿ya? Entonces, aquí voy a sacar que FNB es, pues, 54 KS. Y si trabajamos con megapascales, 372 megapascales sería, ¿verdad? Listo. Y rápidamente, eh, para no hacer un cálculo más largo, el área del perno lo voy a hacer en uno solo, entonces, RN, ya por FI, que lo voy a aplicar en este caso, el coeficiente de minoración multiplicado por 54 KS6 multiplicado por la, la ecuación del área de un perno pi por el diámetro del perno que es 3 cuartos al cuadrado entre 4, ¿verdad? Ahí está. Pero en esta ecuación, ojo, que es la misma que les he mostrado acá en la norma, en la norma es esta justamente, y indica que tenemos que tomar en cuenta las áreas de corte, las áreas de corte, ¿ya? Para las áreas de corte, tú tienes que fijarte en tu esquema estructural, ¿verdad? Como la, 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 el doble angular quiere jalar hacia la derecha y la plancha que está en el medio quiere ir a la izquierda, obviamente, pues, hay dos lugares de, que de corte que para el perno, uno en este extremo y otro en el otro. Entonces, acá, por más que no esté en la, en la ecuación, le voy a multiplicar por 2. Aquí por 2. Y eso será pues simplemente dos áreas de corte. Si te viste por un, algún tema especial de una conexión, tres áreas o cuatro áreas, la, la literatura nos indica que el máximo podemos colocar dos áreas de corte, ojo para el tema de los cálculos, por tema de seguridad. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuánto sería nuestra ecuación de capacidad de diseño de un conector de tres cuartos? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 35.78 Muchas gracias 35.78 Esto estaría en kilolibras Por perno Por perno de 3 cuartos Así hay que interpretar esta ecuación O sea, numéricamente es, es solo está en kilolibras, ¿no? Pero digamos desde un punto de vista lógico Es lo que soporta un perno Así tenemos que entender, ¿sí? Entonces, con este calculito de un perno, lo que yo voy a hacer ahora, ¿estás seguro que es 35? Me parece mucho. ¿Seguro? Sí, sí. que eso sale. Gracias. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encontrar el número de pernos. Entonces, el número de pernos, a ver, con otro colorcito, color rojo, número de pernos, con el estado límite de ruptura, de corte, perdón, en el perno, Tendrá que ser la demanda total entre la capacidad de un solo perno. En este caso, haciendo los cálculos, tendríamos 
la, el, la demanda de 233.93 entre 35.78. Si hablamos de unidades, aquí fíjate, les tenía unos, esto está en kilolibras, está en kilolibras por perno de tres cuartos, ¿verdad? Entonces nos va a salir, pues, que se elimina esto con esto y nos va a quedar en pernos directamente. Entonces, ¿cuántos seríamos el número de pernos? ¿Cuántos? Seis punto cincuenta y cuatro. Seis pernos tres cuartos a tres veinticinco N, ¿verdad? Ahí está. Obviamente, como dice el compañero, no puedes colocar decimales, o sea, colocar siete. Ojo que en nuestro esquema de, de definición de diseño nos obliga a colocar este esquema. O sea, no puedo colocar por siete porque sería eh, una conexión excéntrica. O sea, sería, no sería simétrico. Entonces, debo colocar seis u ocho. ¿Cuál colocaría? Ocho. Pues entonces, por ese motivo, entonces, aquí voy a colocar el contexto ya, manteniendo... El arreglo se llama así, arreglo propuesto en la pregunta. Dos puntitos, número de pernos igual a ocho pernos de tres cuartos de pulgada a 325N. Listo, ahí está. Ya podría ser el esquema y, y, y directamente colocar las separaciones y listo. Pero este número de pernos lo voy a confrontar o lo voy a contrastar ahora con los demás estados límites. ¿Qué les parece? Entonces solamente es uno este. Vamos al siguiente. 4.2. 4.2. El aplastamiento... Y desgarro, así le voy a llamar ya. Listo. Entonces, para este tipo de falla, eh, lo que yo voy a hacer es agarrar el mismo esquemita para trabajar sobre esto. Me parece más sencillo. Este esquemita lo voy a llevar abajo. Y lo que yo necesito, básicamente, voy a sacarme una fotito de esto, ¿no? Solo de esto, necesito nada más. Solo de esto. No es quiero más. Ya. Lo que yo quiero ahora es definir. Para hacer este tipo de estado límite, yo necesito así dimensiones, no hay de otra. Entonces, con color cicla, se debe definir dimensiones. Dimensiones. Mejor se ponemos separaciones. Es un mejor. En este caso, para las separaciones, me voy a basar en lo que hemos visto, separaciones mínimas, separaciones máximas, en cada caso. Vamos por partes. Primeramente, la separación entre eje y eje de conector. Entre eje y eje de conector. Esta separación. ¿Cuánto va a ser? Esto lo hemos llamado, ¿se acuerdan? S. ¿Sí? El paso. La separación entre centro y borde, que le voy a llamar L sub E de borde, ¿sí? Y, obviamente, con todos esos datos ya definidos, también voy a definir la separación paralela a la carga, que le voy a llamar este L sub E de, entre, perdón, L sub C 
de centros y acá a este bordecito L sub E perdón, L sub C de borde así, así se va a decir, vamos a hacer por otra parte por otra parte, si bien en cálculo no entra, también es bueno definir esta separación, ¿cuánto es? sería el famoso gran mil, ¿se acuerdan? bien vamos por parte entonces Comencemos con la separación S. Aquí. S. Dos puntitos. S min es 2, 2 tercios de D, o mejor, tres veces el diámetro. Calculemos los dos, ¿ya? Calculemos los dos. 2.67 por 3 cuartos. Y 3 por 3 cuartos. ¿Cuánto sería, por favor, en pulgadas? Dos, ¿no? Dos pulgadas y 9 cuartos son 2.25. 2.25 pulgadas. Usualmente nos vamos siempre al mínimo, como les dije en la anterior clase. Ir a la separación máxima no nos conviene. A ver, calculemos. Exactamente la separación máxima, según lo que hemos expuesto, está aquí. Y dice lo siguiente, para miembros eh, pintados o, o para miembros no pintados, no sujeta a corrosión, es 24 veces el espesor de la parte más delgada o 12 pulgadas. Y para miembros no pintados eh, o sujetos al medio ambiente, con corrosión, es 14 veces. Como yo no sé en este ejercicio, no sé dónde va a estar mi, mi, eh, mi, mi elemento, mi conexión, y tampoco sé si está pintado, entonces, ese máximo asumo lo más crítico. ¿Verdad? Lo más crítico. Siempre vamos... Hacer ese tipo de diseño siempre lo más crítico. Si no hay datos, siempre lo más crítico. Entonces, ese máximo será lo siguiente, como aquí indica. Será 14 veces el espesor de la parte más delgada, pero nunca mayor a 7 pulgadas. ¿Cuánto sería esto? 14 veces por cuánto. El espesor del angular es 3 octavos. El espesor de la plancha del medio es media pulgada. Entonces, aquí tenemos, aquí voy a anotar un colorcito rojo, ¿sí? el espesor de este es 3 octavos, y de la planchita el espesor es media pulgada, ¿cuál es menor? 3 octavos, ¿no? es 14 por 3 octavos, ¿cuánto es? Cinco punto veinticinco menor o igual que siete, entonces elegimos separación máxima igual a cinco punto veinticinco por más. Yo puedo elegir entonces entre cinco veinticinco y dos o dos punto veinticinco. Ahí tiene que estar mi separación, ¿no? Desde ese punto de vista práctico o técnico, perdón, mayor separación es más costoso, o sea, más caro el traslape que habría, más gastaría en placa de unión. Sin embargo, mayor separación me brinda, me otorga mayor capacidad al aplastamiento. En este caso específicamente al desgarre, al tear out. El desgarre está en función de las longitudes libres, ¿se acuerdan? También el bloque de cortante. Entonces, yo eh, en este ejercicio, 2 no voy a tomar. 2.25 decimal no, tampoco voy a tomar. Entonces, ¿qué les parece? Yo voy a asumir lo siguiente. Voy a colocar S que sea igual a 2.5 pulgadas. Ahí está. Eso es un diseño, eso es libre, el que le pone 2 pulgadas, que le pone 2.25, que le pone 2.7, que le pone 3, está bien. ¿Cuál es el criterio? Que cumpla la norma. Que sea un poquito más caro, más barato, es otra cosa, ¿verdad? Bien. Vámonos a las longitudes ahora. Vámonos a las longitudes. En este caso, al valor de L sub E. ¿Ya? Longitud Centro borde, que dice la norma, que dice la norma, pues dice lo siguiente, separación mínima, 
esta dada en la tabla J34. Para que no use la diapositiva, yo voy a irme a J34 de eh, la especificación. ¿Ya? Vamos a la especificación. ¿Dónde estamos? La especificación. ¿Dónde estamos con la especificación? Aquí. J34 está antes de esto. Y está por acá. Aquí. Como es un agujero estándar, aquí estamos trabajando para tres cuartos. Yo voy a elegir este, este diámetro. Y esto es más, lo voy a llevar a la panellita, pues, para tenerlo todo, todo listo, ¿verdad? Necesito. Vámonos a la hojita de cálculo. Ponemos la tabla respectiva. Y yo voy a elegir, obviamente, para la condición de tres cuartos de pulgada, una pulgada. ¿verdad? Listo, entonces, L sub E mínimo igual una pulgada. Para L sub E máximo, que es lo que decía la norma, lo que es puesto en las diapositivas, hemos traducido, dice lo siguiente, eh, separación más y más borde, L e máximo será 12 veces el espesor de la parte conectada y no exceder a 6 pulgadas. Entonces, 12 veces el espesor menor o igual a 6 pulgadas. En este caso, elegiremos el espesor más delgado, que es algo más crítico para el ejercicio. El más delgado otra vez es 3 octavos. Entonces, 12 veces por 3 octavos menor o igual que 6 pulgadas. Hacemos el cálculo 12 por 3 entre 8. 4.5, entonces 4.5 pulgadas menor o igual que 6, o entonces directamente LE máximo 4.5 pulgadas. Igual este valor de LE influye, tenemos valor más grande, es una conexión más costosa porque el traslape va a crecer, el traslape de la placa de la unión va a crecer, pero nos va a dar una mayor capacidad a la resistencia al desgarre, como también al bloque de cortante. Entonces, yo voy a elegir un valor, una distancia que yo considero razonable para este caso. Entonces, L sub E, directamente distancia centro borde, elijamos que les parece 2 pulgadas. Así, como está. 2 pulgadas. Parece mucho, pero veamos. ¿Ya? Listo. Ya he definido las, las distancias eh, S y L, que es para el cálculo del apastamiento. Igual, para no, para no dejarlo pendiente... Vamos también con el gramil. Ya no es necesario en este paso, pero lo vamos a hacer. Cálculo del gramil. Y para el gramil, que es lo que habíamos dicho, es igual que ese. Es decir, el gramil mínimo es igual a la separación mínima para que se pueda atornillar. En este caso, ese mínimo era 2 a 2.25. Teníamos acá 2 pulgadas o 2.25 pulgadas. ¿Ya? Pero... En angulares simples hay algo muy particular o muy especial. En angulares simples o dobles, la separación entre elementos nos da la norma en una tabla. Déjenme un segundo, voy a abrir el manualcito. Para esto voy a dejar de presentar un cachito, por favor, para buscar mi documento en mis archivos. Ahora sí. Entonces, en nuestro manual eh, del AISC... En la parte 1, ¿se acuerdan? Habíamos explicado esto en principio de la materia. En la parte 1, tenemos los perfiles y sus dimensiones. Voy a irme a los angulares simples. Un poco me he adelantado. Por aquí, ¿ya? Buscamos los angulares simples para ver la última tabla de angular simple para encontrar esas recomendaciones. Aquí está. La última hoja de angular simple... Tiene este cuadrito. La última hojita, porque ahí salta lo que serían perfiles... Eh, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Si sí, perfiles angulares... También, la, antes de los test estructurales, pueden decir, ¿ya? Y en esta tablita, ¿qué nos dice? La tabla nos da ya los gramiles usuales para trabajar, dice. Usualmente se trabaja. ¿Por qué tengo que usar el vídeo de la tabla, la misma tabla para las angulares dobles? Porque es lo mismo. O sea, el trabajo en este caso de la colocación de los pernos es indiferente si fuese angular simple o angular doble. Lo que sí nos aclara la norma es que eh, otras gramiles se pueden utilizar. Sujeto a requerimientos 
de distancias mínimas al centro y al borde, dice. Es lo que nos dice. ¿Ya? En lo posible, eh, la idea es que la carga pase por el centroide de la conexión. Entonces, lo que uno puede hacer es calcular el centroide del angular y del centroide querer acomodar los dos huecos más cercanos, o sea, para que colinden de una manera equidistante. Es la idea, pero por la pestaña que está aquí arriba, no podemos apegar mucho este perno que está aquí arriba, porque no podríamos tener la distancia mínima de 3 o 2 puntos de 7 diámetros y nos impediría atornillar, ¿verdad? Por ese motivo que para no complicarse la vida es bueno seguir la tabla que está aquí en la norma. Es algo que está recomendado por la norma. Yo voy a copiar esto, voy a irme a mi tabla, voy a copiar directamente nuestros datos. Ahí estamos. Y voy a pegar esta tablita. Y la pregunta es, ¿cómo está conectado el angular? ¿Por el lado corto o por el lado largo? Veamos la, la imagen. No, no indica nada, ¿verdad? Vamos a ver la pregunta inicial. Tampoco indica nada, pero obviamente, por lógica, eh, aquí se ve en la imagen, ¿no? Que el lado largo está vertical, pero si no ves esta imagen igual, por lógica, conectar del lado largo es mejor, porque tenemos mayores prestaciones en cuanto a ruptura, ¿se acuerda? Como también en prestaciones referidas a colocar dos filas. Fíjense, si colocaría los dos, el, si se colocar las dos filas de pernos en el lado de 4 pulgadas, de acuerdo a la norma, esto no es posible. Solo puedo colocar un conector en el lado de 4 pulgadas. De 5 para adelante puedo colocar dos filas de conectores. Por ese motivo era lógico pensar que para este ejercicio, obviamente el lado largo es el cual recibe las dos filas de pernos. Por ese motivo entonces ya... Volviendo a lo que es el ejercicio, yo voy a elegir el lado de 6, el lado de 6 pulgadas, y los gramiles G1, G, G1 y G2 que están aquí planteados. Obviamente, a mí lo que más serví para este ejercicio, como no hay perno en el lado corto, utilizaré pues G1 y utilizaré G2. Estos valores. ¿verdad? Entonces, ya voy a acotar directamente como gramiles, o el gramil que yo necesito trabajar, de entre centros 2 o medio. Entonces, G, para mi cálculo, G directamente es 2, un cuarto, si quieres, 2.25 pulgadas, directamente. Este nuestro G está dado, como está aquí en la imagen, entre centro y centro. Ya del centro al borde de arriba, sería este valor de... Eh, Perdón, es 2 un cuarto, es 2 es un medio. Aquí me equivoca, 2 un medio. Este. Del centro al borde es 2 un cuarto, ¿no? Aquí es 2 un medio. 2 un medio, 2.5. Listo. Ya tenemos todas las distancias definidas y diseñadas. Simplemente bastaría trabajar. Aquí tal vez para acompañar esta imagen. Aquí le voy a colocar ya del borde total. Esta distancia la voy a llamar, G, ¿qué te parece? G asterisco, ¿sí? ¿Ya? Entonces, G asterisco de aquí, igual puedo sacar, que vale 2 un cuarto, ¿no? Ya está. Ya tenemos todo para poder hacer ahora nuestro cálculo del aplastamiento y el desgaste. ¿Ya? En realidad hasta, hasta el SV era suficiente, pero bueno. Entonces voy a volver a graficar, esta vez colocando las distancias. Otra vez esta imagen va a servir. Vamos adelante. Y ahora sí voy a acotar, ¿no? Para que se note mejor con el color rojito. Aquí decíamos esta distancia, le hemos dado 2 pulgadas. Esta distancia, le hemos dado ¿cuánto? Nuestro S de 2.5. 2.5. Obviamente también aquí será 2.5 a lo que nos dé, ¿no? A lo que nos dé. ¿Cuántos serán, serán por acá? No lo conocemos todavía. Perpendicular acá. Hemos visto que es 2.5 el gramil. Y de acá a acá. A este borde. 2.25 pulgadas. Como todo esto es 6. Como todo esto es 6 pulgadas. ¿Cuánto sería esto? Este va a llamar si quieres la distancia... Y 
Así que es simplemente 6 menos 2.25 menos 2.5. ¿Cuánto nos saldría? Ese Y. punto veinticinco, ¿verdad? 1.25. Entonces, 1.25 pulgadas. Y ya tenemos todo, ¿verdad? Ya tenemos todo de phi nit. Ya está. Listo, entonces con esto voy a hacer mi cálculo. Comencemos con el aplastamiento. Y entonces, la falla por aplastamiento. ¿Qué dice? Que la resistencia nominal es igual a 1.2 veces el diámetro por el espesor, por el esfuerzo máximo del material. ¿Por qué he elegido 1.20? Porque en la pregunta no nos decía que era importante o no. Entonces, si no, no avisa, pues soy conservador y considero que la deformación es importante en estado de servicio, para cargas de servicio, ¿ya? Listo, entonces ya con estos parámetros directamente calculamos, ojo, ojo que este de acá es D sub B, diámetro del perno, por si acaso, calculamos, entonces RN para el apoyo o para pernos de aplastamiento, ¿cuánto será? 1.20 por el diámetro del perno, 3 cuartos por el espesor de la plancha, 3 octavos es mi espesor de, mi, de cada angular, multiplicado por el esfuerzo último, que es 58 k 6, ¿verdad? Como voy a hacer para un doble angular, ¿qué les parece? Ya directamente lo calcule por 2, ¿les parece? Por 2, por 58. Aquí el 2 referido al doble angular, ¿ya? Calculemos, por favor, me van a colaborar con este calculito. ¿Cuánto le sale? Creo que me equivoco. Creo que me equivoco. 39.15. Gracias. 39.15. Aquí con color blanco no es. 39.15. Quiero libra por perno también. ¿Por qué por perno, ingeniero? Lo estoy calculando solamente un sectorcito. Notar que. Si esta fuerza jala a la derecha, si esta fuerza jala, como está aquí en la imagen, hacia la derecha está traccionando, la plancha de los angulares se va a aplastar contra el cuerpo. ¿Dónde? Aquí, en esta parte, si se va a aplastar. Ahí, ahí y ahí. Por tal motivo, el, el óvalo que se puede formar, el óvalo que se puede formar es este. Ahí, ahí, aquí también. ¿Verdad? Entonces, ahí se está esforzando, en esta parte se está esforzando la plancha de los angulares. Si hablamos de la plancha del medio, de la de media pulgada, es al revés, ¿verdad? Pero no lo voy a analizar, por lógica y razón, porque esta tiene, pues, media pulgada, este simple plancha, contra esta que es, pues, apenas tres octavos, ¿no? Entonces, obviamente, más crítico será, pues, hacer en las, en las angulares que en la plancha del medio, ¿verdad? Pero igual se puede calcular y se debe calcular. En una conexión... Todos los elementos se tienen que verificar, todos, ¿ya? Listo. Ese sería en cuanto a aplastamiento. Vámonos a, a lo que sería ahora el desgaste, ¿ya? Entonces, vámonos al de route. Y acá la ecuación, aquí le pongo que les parece RN1. Aquí sería RN sub 2. Dice, perdón, yo me he equivocado acá. 2.4 esto, va a disculpar, clases de memoria, 2.4. ¿Me le puedes recalcular esta, esta formulita, por favor? Así que copie la fórmula del de desgaste. Aquí, aquí sí es 1.20, L sub C por T por F. Hasta que me dijiste, eso aquí voy a seguir ya. En cuanto a la falla por el desgaste, lo que nos interesa es esta longitud L sub C, que no conocemos. 
Este resulta es la luz libre que habíamos dicho. Entonces, para esta conexión tenemos dos L sub C. Y lo voy a hacer con un color tal vez distinto para que, se, que contraste con este. ¿Ya? Tenemos de este borde a este borde nominal. De este borde a este borde nominal. Le voy a, como es lo mismo, ambos, le voy a llamar L sub C de borde. De este borde a este borde nominal, tanto para arriba como para abajo, lo mismo, L sub C central. Yo considero pernos centrales estos y esos pernos de borde. Así se, así se me maneja la literatura, porque es mejor para explicar también. Y voy a numerar ya. Este sería el perno número 1, el perno número 2, el número 3 y el número 4. ¿Por qué numerado así? Porque me da la gana. Podríamos cambiar la numeración como tú quieras, pero es algo para que yo me, me tenga las referencias. Si quieres. ¿Ya? Listo. Entonces, este tipo de falla, ahora, y tal vez la numeración me, me va a confundir. Mejor es que... A ver, déjame chequear cómo lo cambiamos la nomenclatura. Tal vez... Le puedo colocar así, RNA, RNB, algo así, ¿ya? Ahora, para el, uh, el desgarre, tengo que hacer dos cálculos. Uno para los pernos centrales, entonces aquí voy a colocar perno central. Según mi imagen, son los pernos 1 y 2. Pernos de borde... Simplemente los pernos 3 y 4. ¿Verdad? Por la, la figura que les he dicho del desgarre que se va a dar en esos bordes. Porque la fuerza está yendo hacia la derecha. Si fuese al revés, cambiaría la figura. Listo. Debo hacer dos cálculos, pues, ¿no? Entonces, para perno central, Hacemos el cálculo. Decimos lo siguiente. Que L sub C central, ¿sí? ¿Cuánto va a ser? Gráficamente. Esta es la longitud 2.5. ¿okay? Si quiero poner como ecuación, me voy a llamar a S menos dos veces, perdón, menos un diámetro del agujero nominal, así le voy a poner, entre 2 menos un diámetro del agujero nominal entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque si hacemos grande nuestra hojita, revisamos toda esta distancia de centro, de centro a centro. Esto era S, ¿verdad? Debe quitar medio hueco por acá y medio hueco por acá. Por ese motivo lo estoy descontando. Aquí hay un medio de diámetro del hueco nominal y aquí otro medio del hueco nominal. ¿Por qué nominal en orden de diseño como le puse en ruptura? Porque solo para ruptura y bloque de cortante manejamos esa expresión de el diámetro más un octavo. Para el resto de estados límites que vamos a ver en la norma y en los cálculos, se maneja el hueco como viene. Y el hueco como viene, ¿dónde está? Está dado en la tabla de la especificación, en la tabla J33, si mal no me acuerdo, exactamente acá. ¿no? Entonces, si mi hueco es de 3 cuartos, el agujero estándar es 13 16 avos, ¿verdad? ¿Por qué 13 16 avos? Porque es 3 cuartos más un 16 avos, no más un octavo. El otro un 16 avos que, que sumaría para un octavo, decíamos, era por el efecto del punzonado que afecta al hueco para ruptura y para bloque de cortante. Para los demás estados límites, aplicamos el hueco como bien este. Entonces aquí voy a colocar el cálculo siguiente. Entonces, L sub C igual a S menos un diámetro del agujero nominal. ¿No ve? Sumando. Diámetro del agujero nominal será el diámetro del perno más un 16 de pulgada siempre y cuando el diámetro sea menor que 7 octavos. De un pulgar en adelante y es más o menos octavo, ¿verdad? Entonces, cal calculemos. Sería 3 cuartos más un 16 a factor común 16, obviamente. 
entre 4, 4 por 3, 2 y 3, tal como está aquí en la tabla, ¿verdad? Tal cual. Listo. Entonces, L sub CC igual a los 2.5 que teníamos de diseño menos 13 16 avos. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? 2.5 menos 13 entre 16. No estoy mal con esto porque no estoy haciendo muy bien acá. Mi calculadora no me está saliendo bien la HP. ¿Cuánto saldría esto? ¿Cuánto nos saldría? 1.69. Perfecto, 1.69. Dos decimales por demás. No hay que ser tan preciso en estos cálculos. Ya está. Ya que definido todo esto, lo importante haría la ecuación muy sencilla de calcular. Entonces decimos, la resistencia nominal en borde para pernos central, así que se puede llamar, sería 1.2 por 1.69 multiplicado por el espesor, que es 3 octavos de mi angular, Multiplicado por 2, multiplicado por 58. Otra vez este 2 del doble angular, ¿no? Eh? Ahora sí, ¿cuánto nos sale? ¿Me sale esto? ¿Le sale? Sí, ingeniero. Ya, veamos el otro que, que no lo había copiado. ¿Cuánto era este? Era 1.2, perdón, 2.4, no lo había borrado también. Un segundito, aquí no lo había borrado. Aquí, 2.4. ¿Eso cuánto sería? 78. Perdón. 78,3. Muchas gracias. 78,3. Listo. Ya está. Tengo para un perno uh, por aplastamiento y tengo para un perno para desgaste. Pero perno central. Ahora vamos a otro perno. Vamos a hacer por un perno de borde. A perno de borde. Entonces, la diferencia simplemente va a ser L sub C de borde. Gráficamente, si nos fijamos bien, ¿qué sería? Esa distancia que es 2 pulgadas, que decíamos que le hemos llamado L sub E, ¿se acuerdan? Si le pone con fórmula, el L sub E menos, volvamos a ver la gráfica, mitad del diámetro, mitad del diámetro del hueco. Entonces, el diámetro del agujero nominal entre... Esa fórmula, calculando, tendríamos este L sub E que le he puesto 2 en el diseño, como ustedes hemos definido, 2 menos este diámetro nominal que era 13 y 16 avos, o sea, sería 13 16 avos entre 2. Ahí está. ¿Cuánto saldría, por favor? punto cincuenta sí, ingeniero. Gracias. Y está aplicando la misma fórmula, tal cual decimos la capacidad de un pernito de borde para el desgarre 1.2 por 1.59 por 3 octavos por 2 por el doble angular, por 58 KSI, ¿verdad? Igual esto vamos a aclarar nomás que es por el doble angular, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? 
83. 83. 83 kilolibras por P. Perfecto. Tengo los tres, eh, los tres tipos de resistencia. Uno que es para el aplastamiento, como tal, que no, no importa el, el perno, no importa, es un solo hueco, ¿verdad? Contra eh, los otros dos que son por desgarre. Listo. Me fijo mi gráfica y yo sé, según lo que quiero definir, esto es muy importante para el conocimiento y para poder aplicar esta conclusión, porque la fórmula acá no es la misma siempre. Va a depender de la cero que tengamos en la conexión, ¿verdad? Dos centrales, dos de borde. Entonces, aplico lo siguiente. ¿Ya? Decimos así. Para perno. Entonces, así. Para perno. Central. Directamente. La resistencia nominal. Es el valor mínimo entre la resistencia nominal sub A, que era la de aplastamiento, versus la resistencia nominal a, a, a desgarre en perno central. Así le habíamos llamado, ¿se acuerdan? Entonces calculamos el mínimo, o sea, comparamos. Comparamos 78,3 con 88,22. Entonces, el menor va a ser 78,3. ¿Verdad? 78.3 Una primera primer cálculo importante para la capacidad de aplastamiento tenemos una resistencia lo mismo para el perno de borde para el perno de borde tal cual Decimos la resistencia nominal será el mínimo, en este caso, de la resistencia del perno tipo aplastamiento versus la resistencia del desgarre, decíamos, en el board. ¿Sí? Entonces, comparamos. 78.3 contra 83. ¿Cuál es menor? 78.3. Lo mismo aquí también. también importante esto. Ya está. Entonces tengo la resistencia de perno central, el perno de borde, directamente la resistencia... Ah, no tengo el número de pernos, ¿no? ahora voy a encontrar el número de pernos, ¿ya? El número de pernos que yo debería encontrar para todos los casos es esta resistencia que estoy aquí dibujando. Entonces, lo que voy a encontrar ahorita es número de pernos. No tengo todavía número de pernos, ¿no? Voy a hacer número de pernos, pero por aplastamiento, esta vez, ¿no? Por el tipo de falla de aplastamiento. Será PU entre este valor de RN que hemos encontrado. Felizmente tenemos el mismo valor. Si fuese diferente, lo que se aconseja es calcular con el más pequeño y luego de diseñar el número de pernos en un plano, verificar. Como son lo mismo, directamente lo copio nomás. Eh, PU, ¿cuánto era? PU, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? 233.93. Entonces, 233.3 kilolibras. En 378.3 kilolibras. Por perno, al aplicar las ecuaciones de cálculo, kips con kips se van y me queda nomás un número de pernos. ¿Cuánto sería? 233.93 entre 78.3. Ah, acá pero me estoy olvidando algo muy, pero muy importante. El coeficiente de minoración. Aquí tiene que ir, pues, fi siempre. Ojo. Esta es una previa. Esto lo vamos a llevar abajo. Aquí vamos más bien cómo tiene que hacerse esto. Sí. 
58.32 Excelo bien nomás para no evitar cualquier susceptibilidad o duda a la hora de hacer el resto de los diseños ¿no? como podemos ver no es para nada difícil, es un poco laborioso pero con más una planilla de cálculo directamente ya es algo directo ¿no? no hay que hacer mucho más que interpretar y saber qué espero central, qué espero de borde y hacerlo de esa manera ¿verdad? Ahora sí, ¿cuánto nos saldría? Tres punto noventa y ocho. Entonces, tres punto noventa y ocho. Veamos, de tres cuartos de pulgada. Listo, entonces, ante ese escenario, redondeando, sería entonces. 4 pérez, lo puedo copiar de arriba, que es lo mismo que hemos hecho. Acá. Exactamente lo mismo. Esta vez pero nos sale 4. Esta vez nos sale 4. Entonces directamente ya pues... Sabemos que lo que tenés que hacer es mantener nomás lo de arriba, ¿verdad? Lo que era por corte, que es más crítico en este caso. ¿Ya? Cuatro pernos. ¿Qué más gobierna el estado límite del de, eh, número de pernos? De hecho, en la ruptura no influye, se me se dan cuenta. Porque solamente queremos los números de filas. CDNC tampoco influye. Bloque de cortante puede influir. Puede influir, pero usualmente para el bloque de cortante lo que hacemos, si es que nos fallase, es aumentarle la longitud entre borde y entre centro. Usualmente no vamos a meterle más perros porque no es pues, necesario, ¿verdad? Entonces, aquí colocaremos en conclusión. Se requiere... 8 pernos para corte y 4 pernos para estado límite de aplastamiento y desgarre. Entonces, se asume obviamente el más crítico. Dos puntitos, entonces, ya con grande, número de pernos igual a 8. De 3 cuartos a 325N en dos filas, ¿no? Como está dado en nuestro ejercicio. Ahora sí, ya definido esto, me voy a permitir ya, bueno, tal vez esta imagen misma que está tan desgastada, bueno, la mía la quise a mano, ahí la voy a voy a salir aquí en esta misma imagen voy a llevar a la parte inferior y lo vamos a trabajar obviamente con un tamaño un poquito mejor no ahí tal vez ahí sí está. listo lo que voy a hacer ahora es agarrar y vamos a ir eliminando lo que no nos sirve esta parte no nos sirve Tampoco este rellenito que había puesto aquí en dentrito. Tampoco sirve. Y ahora sí, ya estoy seguro de que tengo cuatro. Entonces faltarían uno por acá y uno por acá. ¿Verdad? Ahí está. Las separaciones establecidas, como lo hemos visto ya anteriormente. Y lo voy a poner nomás como tiene que ser. El acote. de esta manera. Si en los planos de conexiones usualmente se hace lo siguiente. Aquí vamos a colocar la distancia que da 2 pulgadas y en todo esto se le pone así ya. Usualmente se le pone eh, tres espacios. 1, 2, 3. Cada 2.5 pulgadas. Acotamos también 
de este borde a este centro, a este centro de estas filas de pernos y también este otro borde. ¿Cuánto era? Si van a una coordenada 2.25, 2 un cuarto. Esto es 2.5. Y el último me se ha encontrado con la sustracción de las distancias, 1.25. Si van a trabajar en Estados Unidos o van a hacer un trabajo para Estados Unidos, usualmente ya no lo que les, lo que les piden es trabajar con quebrados. O sea, 2 un cuarto, 2.5 es mejor que poner el decimal, pero estamos en, en Latinoamérica, así que no nos hacemos mucho problema, ¿verdad? Ahí está. Listo. Ahí está la conexión. Diseñar. ¿Qué habría que hacer para verificar que todo esté ok? ¿Qué habría que hacer? Y ahí hicimos aplastamiento y desgarre. Y ahí hicimos cedencia y ruptura. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué habría que hacer, jóvenes? Bloque de cortante, pues, ¿no? Bloque de cortante. Entonces, aquí voy a colocar como título bloque de cortante.